，我逼你走啊！你这个孬种、懦夫，一直靠我养，靠我给你工作，没了我你什么都不是。狗还知道朝着主人摇尾巴呢，你却只知道对着我叫。你给我闭嘴！想吃点什么吗？我煮了粥，你要不先吃点暖暖身子。孩子怎么了？医生说，你现在应该先养好身体，不要想别的书恒，喝点牛奶吧。前几天对不起啊，不该冲你乱发脾气的。我早忘记了。我就知道你不会生我的气。苏黎有找过你吗？没，怎么了
，随便问问。我们明天去逛街吧。明天有拍摄，要不拿我卡去吧。我明天下一部戏的前期款也打进来了，拿着吧。去，不好吧？就当没法陪你的补偿吧。我就知道你对我最好了。我决定把这个孩子生下来，既然决定要生下他，就要给他最好。我定了，这个这个，和那个红色，还有这个行，那就这么说定了，我这么快。嗯，好了，那我先走了，那我先走走。嗯嗯。还有什么问题？看到我就要走啊？哎，怎么会呢？突然想到还有点工作，就着急走。就两分钟时间，你想请你帮个忙？不用那么客气，有什么问题吗？我想请你帮我搞垮张书恒。你知道的，我带书恒这么多年，要我亲手毁了他，我做不出来的。那你呢？你认识我，比认识张书恒早。你就能够眼睁睁看着他毁了我吗？苏瑜，作为这么多年朋友，我劝你一句：夫妻之间真的没有必要搞得鱼死网破，对你没有好处的。你看了这么久我的笑话，也应该付点门票钱了。真的不是有意瞒你的，你不知道我为了你的事情，我和张双恒吵的是面红耳赤，而且他向我再三保证会对你坦白，所以我什么都没有和你说。就算是我对不住你，但是你的要求做不到。你你怎么会有这些照片呢？我还有。你找的那些新人，你先给别家公司，然后再给自家公司，你是有两份回扣啊！而且这些新人，私下的片酬还要分你百分之二十，你可真行啊！
苏丽，咱有话好好说。我把这些照片发给你们公司，你应该在这个圈里面没有办法再混下去。现在你可以办到了吗？苏丽，真的很对不起。我本来以为张书恒他就贪新鲜玩玩而已，对不起我就可以原谅你是吧？你做出点实际行动来。我决定。喂。钱啊，没钱。我今天明明有笔款到账啊。你不知道，我刚才在店里刷卡刷不出来，有多丢脸。啊，好了，我去查查。您拨打的用户暂时无法接通。好了，可以拍了。导演，电话。喂。啊。来来来，大家今天不拍了，收工了。怎么突然间不拍了呢？你们公司刚刚打电话过来取消了拍摄。来来来，大家动作快一点，把那灯赶紧撤了。李总，我今天的拍摄怎么突然取消了？还有说好今天到账的钱也没有到账。不只是今天的拍摄，以后你所有的通告都全部被取消。为什么？公司已经知道，小鹿天下片酬的事情，是你曝光的。你知道你的行为害公司损失多少钱吗？小鹿到现在还在被骂，付出基本上没有希望。公司决定和你解约，并且会起诉，要求赔偿。这些年我为公司赚的钱还少吗？你们为了这么一个小咖，居然要放弃我？别忘了，我才是这个公司的支柱。是，这些年，你是帮公司赚了一些钱，但那些资源都是苏黎给的。现在你们离婚了，你觉得你一个人行吗？可能公司还要贴钱、贴资源来维持你的咖位，而且你跟那个陈莹莹，出轨的丑闻，就像一颗不定时的炸弹，随时都可能爆。像你这种陷害公司、报复同事私生活不检点的失德艺人，哪个同事敢要？赵文，你说话呀！你给我当经纪人这么些年，你还不了解我？我的公司还是一心一意的。一心一意，你的良心是被狗吃了。前几天我还看见你跟别的公司的人见面，你别告诉我你跟他们只是单纯的喝茶聊天。好啊，都来陷害我，我不好过，你们谁也别想好过。干什么去啊？你你你上我车做什么？曝光小鹿片酬的事儿，是不是你向公司举报的？舒哥，你先听我说，我本来没有想那么做的，而且我一开始也不知道是你曝光的。要不是，要不是什么
。要不是苏黎威胁我，让我举报你，我怎么可能去说？苏黎，我说都是真的。苏黎，这是要置我于死地啊！啊，疼疼！回头再找你算账。还有二十分钟开始。哎，之前我第一幕前面，我想放一段视频。苏黎，你有些私事要谈。答应好的，好聚好散，为什么还要赶尽杀绝？你还答应过不背叛我呢。是，是我出轨了，可你这样没完没了的搞下去，有意思吗？我以为找个人恋爱是为了遮风挡雨，没想到最后的风雨都是对方打来的。你到底想要怎么样才肯罢休？苏黎，别太过分。你要是把我逼急了，指不定我会干出什么事儿来。去，跟李总说清楚，这都是你一手操作的。我逼你怎么了？你这个孬种、懦夫，一直靠我养，靠我给你工作，没了我你什么都不是。狗还知道朝着主人摇尾巴呢，你却只知道对着我叫。你给我闭嘴！
。我根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，对你们双方进行一次调解。苏小姐，你有什么要求吗？有，我要求严惩罪犯，让张书恒进监狱，好好反省。检察同志，是他设计陷害我。你冷静点，你要清楚。你是过错方，是你主动要求道歉，想得到受害者的原谅，从而减轻处罚的。苏林，对不起，由于我的过失行为，向您道歉。原来你知道错了，那成年人就该为自己的错误买单，监狱就是你最好的归宿。你别太过分了。我过分？我有你心狠手辣吗？连自己的孩子都。孩子，孩子怎么了？你还有我演呢？世界真是欠你一座奥斯卡呀！苏丽，我不知道你说什么，我想中间肯定存在误会，你让我出去，我一定给你个合理的解释。知名男星暴打妻子。婚内出轨，你认为你还会有钱吗？一定会让这件事情深入解释。苏林。苏丽姐，你先休息一会儿，我给你倒杯水。苏丽姐，谢谢啊。苏丽姐，你没事吧？没事。睡一觉就都好了，你早点回去休息吧。那我先回去了，你也早点休息。你又来干嘛？我还是有点东西没拿走。你上次不都已经拿完了吗？这次检查好，都带走。刚刚，以前的事儿，确实都是我不好。如果你是来求复合的。我劝你死心，你要是真心对我好，那就不要打扰我，我很忙。你，你受伤了。
，我才知道你对我有多好，是我没有好好珍惜你。有些伤害已经造成了。可以弥补的，请你相信我，我以后一定加倍对你好。你你打我，你你打我骂我都行，你怎么惩罚我都可以，就是别让我离开家。苏编剧，张书恒是真的已经出轨陈莹莹了？你们已经离婚了吗？苏编剧，你会起诉张书恒吗？苏小姐，麻烦你回答一下问题。曾经，我认为张书恒是可以和我共度一生的。陈莹莹是我最好的朋友，我怎么也没想到，他们两个会一起来背叛我。我真的很痛苦。不想过要自杀，是一切已经过去。听说张书恒被判拘留十五天，他为什么会对你大打出手？书恒最近工作不太顺利，想找我帮忙，可是我也很困难，我就拒绝了他。他应该是一时没有控制住情绪，我想，他心里应该早就没有我。舒恒说，他会净身出户，以作为对我的补偿。我相信他，说到做到。明艳，我希望你能够改过自新，重新做人，不要再伤害别人。我们公司已经决定和张书恒解除经纪约，并且已经对他起诉。张书恒在合约期间做出了违背道德与法律的恶劣行为。目前，他所有的代言以及商业活动已经全部取消，对公司造成了很大的负面影响和经济损失。公司。将依法向他索赔。这个渣女。不会有好下场。这种人，快滚出娱乐圈吧！这女的知三当三，可真不要脸，真是个绿茶高级绿。其实我觉得张书恒出轨肯定有苏黎的原因，苏黎太强势了。陈莹莹比苏黎年轻、漂亮、温柔，张书恒选陈莹莹一定情有可原。楼上的那位，去看一下眼科吧，三观太歪了。不会是陈莹莹的小号吧？我是你妈。
。哎呀，有什么事吗？我没搞错的话，你就是这几天新闻上说的最强小三儿陈莹莹吧？哎，干什么？没有经过我的同意登堂入室，你们这叫侵犯个人隐私，是犯法的，知道吗？哟，现在这世道。小三儿都这么嚣张，你哪来的脸哦？就是，真不要脸！这房子是我的，今天我们是来通知你，这房子我不租给你了，请你马上搬出去。凭什么？我租房是有合同的，合同没到期我不搬，不搬也得搬，押金、违约金赔给你就是的了。我告诉你，我们可是业委会的代表。自从我们被选为代表以后，我们小区连续两年被评为全市优秀住宅小区。这些荣誉离不开我们整个业主的共同努力。现在就因为你一个老鼠屎，搞得我们小区屏风被害。我们作为代表，绝对不能容忍你这种事情发生。你说什么？你说我是老鼠屎、啊？说你是老鼠屎，那是侮辱了老鼠。你自己到网上去看看。别人都是怎么骂你的？不办事吧？上家伙，这边。哎，你放手！哎哎，你你走不走？快点滚！不走打人了。泼妇！限你两天必须搬走。走，我们到楼下九零三去看看。你家有条狗，整天的叫唤。不过啊，这个好办，毕竟那狗是真狗，可有些人，有时候就不是人了。走不走？你你啊，对不起啊，长没长眼睛啊？你就是那个小三儿吧？果然是没素质啊！你说你那个相好都进去了，你在这儿拽什么呀拽？哎！哎最近过得还好吗？你去帮我找一下吴总吧，他肚子比较广。去过，他秘书说他去国外了，暂时回不来。那张总呢？说是家里有事，找不开身。那这帮混蛋，在我红的时候，每天都等我嘘寒问暖。现在我落难了，哥哥躲都来不及。舒恒，我们分手吧。难道你也要对我落井下石吗？我落井下石？你的脸，你的脸怎么了？我实在是没有办法，我现在就跟过街老鼠一样
，我们还是分开吧。一切都是白素松你所赐，总有一天，一定要加倍奉还。苏黎跟我说，他孩子没了，跟你有关系吗？我到现在还相信他说的话啊，他肯定在耍什么阴谋诡计、啊。莹莹。我相信你，你别离开我好吗？你要是离开我，我真的什么都没了。本来什么都没有。谁让你花钱去补习班的啊？胆子越来越大了。我没有花家里的钱，那你哪来的钱？是这些年奶奶偷偷给我的，还有我帮同学写作业，他们给我的。你奶奶还给你钱了啊？你弟弟鞋子破成那样，他都舍不得买一双，还给你钱？弟弟弟弟弟弟，张口闭口都是弟弟。我呢，我不是你的孩子吗？弟弟的鞋旧了，那我呢？我的衣服鞋子破成什么样了？自从弟弟出生以后，我就没有买过一件新衣服。老师问我有什么梦想，我根本不敢说，因为我不配有梦想。我只想和其他孩子一样念书，和其他孩子一样就好。怎么就这么难啊？对，你说的对，你知道你自己不配，你还啰嗦这么多。从明天开始啊，多帮同学写几份作业，然后把钱都给我。你不配，你说谁呢你？你，根本就不配当一个母亲。我，你回去翻翻日历吧，现在都什么年代了，还玩重男轻女那一套呢？你当妈的，连最基本的尊重都做不到，他就是想像其他孩子一样好好生活而已。但在自己妈妈面前，连最基本的和其他小朋友一样被享受平等尊重的权利都没有。早安。夫老妻的，没搞这些。老夫老妻才更要有仪式感。老婆，谢谢你让我回家。谢你的话。我们今天要看电影，要看展，然后晚上还有烛光晚餐，所以呢，时间其实非常的紧张。因为你还得洗漱收拾，你洗漱还得那么长时间，对吧？陈小姐，我来收房子。陈静，陈小姐，陈小姐，我来收房子。